মডেম বিক্রি করেছি বাসের কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করেছি এমনও আছে যে আমি পড়ছি ওই পাশ থেকে কেউ একজন টিকিট চাচ্ছে তাকে টিকিট দিচ্ছে তার আবার একটু অবাক হচ্ছে যে বাসের কাউন্টারে বসে আবার কি পড়াশোনা করে প্রোডাকশন বয় হিসাবে আমি কাজ করেছি বেশ কিছু বিজ্ঞাপন চিত্রে তো যমুনা টেলিভিশনে অডিশন দিলাম আমি স্পোর্টসের জন্যই তারা আমাকে তখন রিজেক্ট করলো দু সালের বিশ্বকাপ দেশের মাটিতে বাংলাদেশ সৈয়দ আবিদ হুসেন সামির কোচিংয়ে খেলবে এটা আমি ভিশন দেখি ছত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে চান্ডিকা হাতুরা সিংহাকে নিয়ে এসেছেন আপনি তার অর্ধেক টাকা দিয়ে দেশের টাকাটা দেশেই রাখেন কনসিডার ইট অ্যাজ ইউর জাম্পিং মার্ক যে তুমি ওই জায়গা থেকে জাম্পটা করবা আমরা একটা সেশন আসলে কাজ করছি এটা দেখার সুযোগ হলো প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডাঙ্গুলির বিশেষ আয়োজন এক্সট্রা ফাইভ সাথে আছি আমি আফনান আহমেদ রাশেদ এই মুহূর্তে আছি ধানমন্ডি শেখ জামাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এবং আজ আমরা একজন স্পেশাল মানুষের সাথে দেখা করতে এসেছি তিনি একাধারে ক্রিকেট অ্যানালাইসিস কমেন্টেটর এবং হচ্ছে টেলিভিশন প্রেজেন্টার তিনি আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় সৈয়দ আবিদ হোসেন সামি ভাই সামি ভাই কেমন আছে আসসালামু আলাইকুম রাশেদ কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আমি তো বেশ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকার চেষ্টা করছি আল্লাহ রহমতে কারণ এই সময়টা ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলছে অনেকটা যেটাকে বলা হয় না যে দৌড়ের উপর থাকা খুব অল টাইম দৌড়ের উপরই আছে সেভাবেই চলছে ব্যস্ত চলছে ব্যস্ততা চলছে এবং আমরা সেই ব্যস্ততা নিয়েও কথা বলবো প্রথমে আমার একটা কিউরিসিটি থেকে প্রশ্ন জানতে ইচ্ছে করছে আপনি সুদর্শন দেখতে খুবই স্মার্ট সুন্দর করে কথা বলেন অভিনেতা তো হতে পারতেন এক ক্রিকেট অ্যানালাইসিস্ট কেন হলেন কখনো অভিনেতা আসলে হতে চাই নাই যে কারণে অভিনেতা হই নাই ক্রিকেট খেলেছে এখনও ক্রিকেট খেলছি ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ যেটা হয় যে আসলে শুধুমাত্র খেলাটাই তো মূল বিষয় না অন্যান্য দেশে যে বিষয়টা ঘটে আসলে ক্রিকেটিং কালচার ডেভেলপ করার একটা ব্যাপার থাকে কিংবা আমরা যেটাকে বলি যে ক্রিকেট ফর লাইফ লেসেন কারণ ক্রিকেটটা যেটা হয় যে আমাদেরকে ডিসিপ্লিন শেখায় ক্রিকেট আমাদেরকে নিয়মানুবর্তিতা শেখায় ক্রিকেট আমাদেরকে নেতার আনুগত্য প্রকাশ করা শেখায় ক্রিকেট সামগ্রিকভাবে আমাদেরকে একটা লাইফ স্টাইল তৈরি করে সাপোজ আমি যদি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই যে আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর পরিবার আছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগে রাতে মশারি কে টাঙাবে সেই বিষয়টা নিয়ে এবং স্বামীরা সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভিকটিম থাকে কারণ আমরা মশারি টাঙানো এই ধরনের কাজে ইউজ টু না কিন্তু আপনি যদি ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট খেলেন আপনাকে নিজের কিটব্যাকটা নিজের টানতে হয় নিজে যখন প্র্যাকটিস করছেন আপনার যদি হেল্পিং হ্যান্ডস না থাকে নেট প্র্যাকটিসের সময় নিজের নেটটা নিজের টাঙাতে হয় আপনি যখন এই ছোটবেলা থেকে নেট টাঙিয়ে অভ্যস্ত হবেন মশারি টাঙানোর মতো ছোটোখাটো বিষয় তখন আপনার কাছে পেইন মনে হবে না সো ওই যে জায়গাটা যে একটা বেটার ক্রিকেটিং কালচার ডেভেলপ করা আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় যে যারা ক্রিকেট খেলেন সচরাচর ওই ক্রিকেট কালচার ডেভেলপ করা কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা যে আমি শুধু ক্রিকেট খেলা মানে আমি ক্রিকেটার হব ন্যাশনাল টিমে খেলবো ডাজ নট মিন দ্যাট এটা আমাকে আমার লাইফ লেসনে কিভাবে হেল্প করতে পারে ওই কাজটা করার জন্যই আসলে মূলত আপনি যেটাকে বলছেন যে ক্রিকেট অ্যানালাইসিস আমি করি ওই চিন্তা ভাবনা থেকে আসলে শুরু করা কারণ আমার কাছে সামহাও মনে হয়েছিল যে আমরা যখন ক্রিকেট খেলি ইভেন সেটা আমি ঢাকা লিগ খেলতে গিয়েও আমি যে বিষয়টা বুঝি যে আমি হয়তো বা ফিজিক্যালি অন্য অনেকের চাইতে পিছিয়ে আছি কিন্তু আমি মাঠটাকে অবজার্ভ করতে পারছি খুব ভালো ভালো আমি হয়তো বা বুঝতে পারছি যে আমার সামনে একটা ছেলে আছে ও হয়তো বা ফিজিক্যালি অনেক স্ট্রং কিন্তু ওর হয়তো বা অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড অতটা শার্প না ওর হয়তো বা পড়াশোনার জায়গাটা অতটা ও ওইভাবে নিজেকে গড়ে করে তুলতে পারে না আমাদের বাংলাদেশে এই কালচারটা আসলে ওইভাবে নাই যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে আলাদা পড়াশোনা ক্রিকেট বায়োমেকানিক্স নিয়ে পড়াশোনা একটা প্লেয়ার যখন বেড়ে ওঠে ও যদি ওর নিজের বায়োমেকানিক্সটা জানে ওর বেড়ে ওঠাটা কিন্তু অনেক ইজি হয়ে যায় কিংবা ওর নিজেকে পরিচর্যা করাটা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট সাপোজ আমাদের বাংলাদেশে দেখা যায় যে একটা ছেলে হয়তো বা মাঠে এসে প্র্যাকটিস করছে ওর ইচ্ছা মতো সাত আট কিলোমিটার দৌড়াচ্ছে তারপর বোলিং করতে নামছে কিন্তু অ্যাজ আ প্লেয়ার আপনি কতটুকু দৌড়াবেন আপনার ওয়ার্কলোড কতটুকু হবে এই বিষয়গুলো যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি ইঞ্জুরিতে পড়বেন না তো এই জায়গাগুলো থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার ফিউচার জেনারেশনকে যদি আমি সচেতন করতে চাই ফিউচার জেনারেশনকে যদি আমি ওই গ্রুম আপটার মধ্যে তৈরি করতে চাই আমাদের এখানে যেহেতু এরকম কোনো টিউটোরিয়াল নেই তখন থেকে আসলে ক্রিকেট অ্যানালাইসিসের যে ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন সেগুলো করা আর রেডিও কমেন্ট্রি করেছে দু সাল থেকে রেডিও কমেন্ট্রি বাংলায় শুরু করেছি 
প্যাশন তো একটা সব সময় ছিল যেহেতু নিজে ক্রিকেট খেলছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কমেন্ট্রি করব আল্লাহর রহমতে সেটাও পূরণ হয়েছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া উইমেন সিরিজের মত দিয়ে সেটাও হয়েছে অডিয়েন্সটাও জানে আশা করি ওই জায়গা থেকেই চিন্তার জায়গাটা डेफिनेटলি কমেন্টের জায়গাটা হয়তো বা থাকবে আজ থেকে আরো 10 15 20 বছর হয়তো বা সেটা কন্টিনিউ করতে চাইবো কিন্তু আমার মূল ভিশনের জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা এডুকেটেড ক্রিকেটিং নেশন তৈরি করা বাংলাদেশে যাতে একটা ছেলে যখন বেড়ে উঠবে ও সবকিছু জানবে ওর ওয়ার্কলোডের জায়গাটুকু জানবে ওর বায়োমেকানিক্সের জায়গা জানবে ওর সবকিছু জানবে নয়তো শুধুমাত্র কষ্টই করে গেল কিন্তু সেটার যদি কোনো ফল না আসে সেটা কিন্তু আমরা যেমন সেটার ভিক্টিম আমরা যদি বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারতাম নিজেদেরকে হয়তো বা আরও পরিচর্যা করতে পারতাম কারণ আমাদের সামনে কোনো গাইডলাইন কখনোই ছিল না টিউটোরিয়াল কখনোই ছিল না যেটা আমরা ইন্ডিয়াতে বা ইংল্যান্ডে ওদের কালচারে দেখতে পাই যে ওদের কিন্তু এরকম ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকে যেখানে জস বাটলার ইয়াং প্লেয়ারদেরকে বলছে যে টু বি আ সাকসেসফুল প্লেয়ার তোমার নিজেকে কিভাবে গ্রুম আপ করতে হবে তুমি কোন কোন বিষয়ে তুমি ফোকাস রাখবে তোমার ডিসিপ্লিন কেমন হবে এটা আনফর্চুনেটলি আমাদের এই জায়গাটায় কখনোই আমরা দেখিনি আমাদের কালচারে আমি খুব অবাক হয়েছি খুব রিসেন্টলি যখন আমার এই শেখ জামাল ক্রিকেট একাডেমিরই বাচ্চারা আমরা ছোটোবেলায় কিন্তু টেলিভিশন দেখতাম আমরা টেলিভিশন দেখতাম তখন বিটিভিতে অনেক স্ট্রং ছিল বিটিভিতে কিন্তু খেলাধুলা নিয়ে প্রোগ্রাম হতো ক্রীড়া জগৎ বা এই ধরনের অনেক প্রোগ্রাম হতো ইভেন আমরা স্টার স্পোর্টসে দেখতাম চারু শর্মা হার্ষা বুগলে রবি শাস্ত্রী তারা কিন্তু ক্রিকেট অ্যানালাইসিস করছে ব্যাটিংয়ের কোন টেকনিকের সমস্যা বোলিংয়ের কোন টেকনিকের সমস্যা এখনকার আমাদের জেনারেশন তারা এগুলো জানেই না যে ক্রিকেট অ্যানালাইসিস বিষয়টা কি তারা মনে করে ক্রিকেট অ্যানালাইসিস বলতে বোঝায় বোর্ড সভাপতি ক্রিকেটটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক ক্রিকেটটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন সাকিব আর তামিমের মধ্যে ঝামেলা তারা ভাবে এটা ক্রিকেট অ্যানালাইসিস বাট ন দিস ইজ নট ক্রিকেট অ্যানালাইসিস দিস ইজ ক্রিকেট জার্নালিজম মে বি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কিন্তু ক্রিকেট অ্যানালাইসিস বলতে ওই ব্যাটসম্যানের স্কোয়ার কার্ডটার সময় ব্যাটটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছিল হেড পজিশনটা কোথায় ছিল বোলিংয়ের সময় তার ফ্রন্ট লেগটা কতটুকু ব্রেস্ট ছিল দিস ইজ ক্রিকেট অ্যানালাইসিস যেটা আমরা ইন্ডিয়াতে স্টার স্পোর্টসে দেখতাম নাও এটা সুব সমস্যার জায়গা যেটা আমরা টেলিভিশন মুখী না হয়ে আমরা এখন অনেক বেশি অনলাইন মুখী হয়েছে যে কারণে আমাদের সামনে দেখা যায় যে প্রোডাক্টিভ জিনিসের চাইতে নন প্রোডাক্টিভ জিনিস আমরা ক্যাচ করি বেশি সো এইখান থেকে আমার কাছে মনে হয় যে বেরিয়ে আসার জন্য আমাকে অনেকে শুরুতে বলেছিল যে পজিটিভিটি দিয়ে তুমি কখনোই জনপ্রিয় হতে পারবা না বা পজিটিভিটি দিয়ে তুমি কখনো ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবে না এটা আমাকে বলা হয়েছিল বাট আমি প্রথমত কথা হচ্ছে যে জনপ্রিয়তা ওইটা আমি টু বি ভেরি অনেক সবারই ভালো লাগে জনপ্রিয় হতে বাট ওইটা আমি আমি একটু ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতাম সবসময় যে আমি ভেবেছি যে ওই পার্ট আমার দ্বারা হবে না লেট আস ডু সামথিং যেটা হয়তো বা ফিউচার জেনারেশন ক্রিকেটার তৈরি করতে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখে সো স্প্রেডিং পজিটিভিটি আমি চেষ্টা করেছি এবং আল্লাহর মতে মনে হয় না যে অন্যদের চাইতে কম জনপ্রিয় হতে পেরেছি এটা আমার কাছে মনে হয় এবং দেশের বাহিরে আমার কাছে মনে হয় না পজিটিভিটি দিয়েও আসলে আপনি চাইলে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারেন এবং আরেকটা জিনিস কিন্তু আমরা মজা শিখে ফেললাম যে আসলে কেউ যদি আসলে বিবাহিত জীবনে সুখী হতে চান ঝগড়াঝাটি না কমাতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আসলে ছোটোবেলা থেকে ক্রিকেটটা প্র্যাকটিস করা উচিত তাহলে নিজের নেটের যে বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো আসলে আয়তে আনা যায় অনেক আমার কাছে সামি ভাই একটা জিনিস জানতে ইচ্ছা করে যেটা আপনি বলে দিয়েছেন জানার ইচ্ছা ছিল যে অনেক যারা স্পোর্টস কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং ক্রিয়েটর যারা আছেন যারা ক্রিয়েটিং করেন তারা অনেক সময় আলোচিত থাকে সমালোচিত থাকে আপনি সে সকল সকল কিছুর ঊর্ধ্বে মানে সেটা কি মেনটেন করেন কিভাবে এটা আসলে মেনটেন করার কিছু না কারণ আমি আসলে দুইটা সাইডকে রিপ্রেজেন্ট করি আচ্ছা আমি ক্রিকেটারদেরকেও রিপ্রেজেন্ট করি আমার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ষোলো হাজার পাঁচশো বত্রিশ আচ্ছা সো আবার অন্যদিকে গণমাধ্যমকেও রিপ্রেজেন্ট করছি সো আমি সবসময় থাকার চেষ্টা করি যেটা বলছিলাম যে আমার ভিশনটা আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন হয়তো বা এর পরবর্তীতে আপনি আমাকে কোয়েশ্চেন করতেন যে আমার ভিশনটা কি আমার ভিশনটা যে জায়গায় সেটা হচ্ছে আমি আগামী ডিসেম্বরে যদি আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রাখে আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের লেভেল ওয়ান কোচিং কোর্স যেটা সেটা আমি করতে চাই লেভেল ওয়ান করার পর ইনশাল্লাহ যদি আমার সেই সামর্থ্য হয় প্রথমত এইখানে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবে দেখছেন আনঅফিসিয়ালি আমি বাচ্চাদেরকে শিখাচ্ছি দেখছি নিজে যতটুকু নলেজ গ্যাদার করতে পেরেছি আফটার দ্যাট লেভেল ওয়ানের পর লেভেল টু সেটা আমি আইসিসি কিংবা ইং ইসিবি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড সেখান থেকে করতে চাই এইভাবে ধাপে ধাপে লেভেল থ্রি পর্যন্
বেশীয় কোচের সাথে প্লেয়ারদের কমিউনিকেশনটা বিল্ড আপ হবে এবং শুধুমাত্র ক্রিকেটের উন্নতি বলতে কিন্তু ক্রিকেটারদের উন্নতি না ক্রিকেটের উন্নতি বলতে ক্রিকেট কোচদের উন্নতি আপনি ভালো কোচ প্রডিউস করবেন আপনি ভালো কিউরেটার প্রডিউস করবেন আপনি ভালো গ্রাউন্ডসম্যান প্রডিউস করবেন আপনি ভালো আম্পায়ার প্রডিউস করবেন আপনি ভালো ম্যাচ রেফারি প্রডিউস করবেন সো আমার ভিশনের জায়গাটা ওইখানেই আমি অন্তত ভিশন দেখে যে জায়গাটায় দু সালের বিশ্বকাপ দেশের মাটিতে বাংলাদেশ সৈয়দ আবিদ হুসেন সামির কোচিংয়ে খেলবে এটা আমি ভিশন দেখি কতটুকু সফল হব কি হব জানি না লাইফে তো ভিশন দেখতে হয় অনেক কিছু সো আলটিমেটলি দিস ইজ মাই ভিশন যে কারণে আপনি বললেন যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার কিংবা সাংবাদিকের সঙ্গে আমার পার্থক্যের জায়গা যেটা আমি ক্রিকেট অ্যানালাইসিস নিয়েই থাকতে চাই আমি সাংবাদিক মানে হচ্ছে যিনি সংবাদ দেন আমি তো সংবাদ দিই না আমি খেলা একটা খেলা হলে বা একটা খেলার সামনে থাকলে সেটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি কিংবা ক্রিকেটের বিভিন্ন টেকনিক নিয়ে টিউটোরিয়াল সেটা আমি প্রোভাইড করার চেষ্টা করি আমার সীমিত আমার সীমিত নলেজ সাপোজ একজন লেগ স্পিনার হতে গেলে কি কি ড্রিল করতে হয় একজন ব্যাটসম্যানের ফ্রন্ট ফুটটাকে ঠিক করতে হলে কি ড্রিল করতে হয় এই জায়গাটা আমি দেখি কমেন্ট বক্স অনেকে লিখেন যে ভাইয়া অন্য সাংবাদিকদের তুলনায় আপনার পার্থক্য এখানে টু বি ভেরি অনেস্ট আই এম নট আ জার্নালিস্ট সাংবাদিক আমি না আমি ক্রিকেট বিশ্লেষণ করি আমার প্যাশনটা ক্রিকেট কোচিং ক্রিকেট আমি খেলছি এখন পর্যন্ত আমার ভিশনটা নট দ্যাট আমি কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের সিইও হতে চাই কিংবা আমি কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধান হতে চাই আমার ভিশনটা আমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের কোচ হতে চাই দিস ইজ মাই ভিশন বাহ এবং সামি ভাই আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে যে এত কিছু করছে শুরুর তো একটা গল্প থাকে আমি আপনাকে প্রথমে যখন টেলিভিশনে দেখেছিলাম হয়তো আমার দেখা সেটা প্রথম ছিল সামি কোথায় একটা ট্রাভেল প্রোগ্রাম ছিল আমার জানা মতে তো সেইখান থেকে আসলে স্পোর্টসে আসা সেই গল্পটা কিভাবে আচ্ছা টু বি ভেরি অনেস্ট আমি দু হাজার সালে দু হাজার সালে আমি একদম শুরুর গল্পটা যদি বলি তাহলে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই দু হাজার সালে ওই সময়টাতে যে বিষয়টা ছিল যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে এবং আমি সবসময় ক্রিকেট খেলতে চেয়েছি তখন আমি মোটামুটি ঢাকা শহরে খ্যাপ ক্রিকেট খেলতাম ক্রিকেট বলে নট টেপ টেনিসে ক্রিকেট বলে তখন হাতে গোনা যারা খ্যাপ ক্রিকেট খেলতো হ্যাঁ ডেফিনেটলি ক্রিকেট বলে যারা খ্যাপ ক্রিকেট খেলতো আমি তখন আমার ইউনিভার্সিটি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যিনি গেম ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন মানিক স্যার মানিক স্যার আমাকে বিভিন্ন জায়গায় খ্যাপ ক্রিকেট খেলতে নিয়ে যেতেন আমি তিনশো চারশো পাঁচশো টাকা করে পেতাম এক একটা খ্যাপ খেলার সময় তো আফটার দ্যাট আমার একটা সেমিস্টারের সময় পরে দেখা গেল যে পরের সেমিস্টারের যে টাকা দিতে হবে আমি স্টুডেন্ট আমি অত ভালো ছিলাম না যে কারণে আমি ওয়েভারও পাই নাই ওই টাকাটা দেয়া আমার জন্য ডিফিকাল্ট হচ্ছিল আমার মা টাকা দিতে পারছিলেন না তিনি সরকারি চাকরি করেন অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে আমি অন্তত আমার পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করতে পারবো সেই সঙ্গে আমার ক্রিকেট নিয়ে যেহেতু ভিশনটা আছে আমি ক্রিকেটটাও কন্টিনিউ করতে পারবো তো সেই সময়টাই দেখা গেল যে আমি দেখলাম যে শর্টকাটে কাজ কি করা যায় আমি অনেক অনেক কাজই করেছি এমনও আছে যে বাসের কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করেছি এমনও আছে তখন জি তখন কিউবির মডেম বিক্রি করা হতো তখন কিউবির মডেম আমি এই ধানমন্ডির রাস্তাতেই এখন আমার যেখানে অফিস এখন আমি যেখানে একটা বাইশো স্কোয়ার ফিটের অফিস নিয়ে বসি তার নিচেই আমি ছাতার নিচে কিউবির মডেম বিক্রি করতাম সো এটা দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি খুব পোভার্টি থেকে এসেছি এটা হচ্ছে সেলফ ডিগনিটির জায়গা সেলফ রেসপেক্টের জায়গা যে আমি আমার ইউনিভার্সিটির খরচটা আমার বাবা মার কাছ থেকে নিব না আমি তাদেরকে ওই প্রেশারটা দিব না নিজে নিজেকে তৈরি করব সো ওই জন্য আমার যেটা করা দরকার আমি সেভাবে করার চেষ্টা করেছি আমি মডেম বিক্রি করেছি বাসের কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করেছি এমনও আছে যে আমি আমার পরের দিন হয়তো বা সার্কিট ওয়ান পরীক্ষা আমি পড়ছি ওই পাশ থেকে কেউ একজন টিকিট চাচ্ছে তাকে টিকিট দিচ্ছে তার আবার একটু অবাক হচ্ছে যে বাসের কাউন্টারে বসে আবার কি পড়াশোনা করে সো এই কাজগুলোর পরে একটা সময় যেটা হলো তা হচ্ছে প্রদীপ ভট্টাচার্য দাদা উনি এখন আর টিভিতে আছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য দাদা তিনি আমাকে তার সঙ্গে আমি প্রোডাকশনে কাজ করা শুরু করলাম প্রদীপ ভট্টাচার্য দাদার আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি বেশ কয়েকটা বিজ্ঞাপন চিত্রে আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি আর ঠিক এই মুহূর্তে ক্যামেরার পেছনে যিনি আছেন আমাদের ডিও মিলন ভাই মিলন ভাই মিলন ভাইয়ের সাথেও আমি অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার আমি কাজ করেছি অ্যাজ প্রোডাকশন বয় হিসাবে আমি কাজ করেছি বেশ কিছু বিজ্ঞাপন চিত্রে তো ওইভাবে কাজ করতে 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 একটা সময় এরকম হলো যে আমি ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট লিগ খেলছি ইন্টার ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট লিগ খেলার সময় আমার 
একটা ম্যাচে ম্যান অফ দা ম্যাচ হয় না ওইটা খুব সম্ভবত ছিল ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হলাম এরপর কুমার কল্যাণ এখন আমার অনেক সময় আমার কো কমেন্টেটার থাকেন অনেক জায়গাতে বাংলা কমেন্ট্রি করলে উনি আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন পোস্ট ম্যাচ ইন্টারভিউ আমি ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হলাম তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কিভাবে ইনিংস গুছিয়েছি সাজিয়েছি আমি বললাম এটা দেখে রকিবুল হাসান স্যার তখন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কারটা দিচ্ছিলেন তিনি আমাকে বললেন তুমি ইয়াং ছেলে তোমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলের ছেলে কমেন্ট্রি করো না কেন তো আমি বললাম যে স্যার কমেন্ট্রি তো করতে পারি না এটা কিভাবে না না তুমি কমেন্ট্রি করো উনি আমাকে পরবর্তী সময় পিপলস রেডিও প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রথম এফ এম স্টেশন যারা কমেন্ট্রি প্রচার করলো উনি আমাকে পিপলস রেডিওতে সুযোগ করে দিলেন ইভেন ওই সময় আসলে আমি দেখতে ফিজিক্যালি এতই বাচ্চা কাচ্চা ছিলাম যারা আমার অ্যাক্রিডেশন কার্ড করেছে তারা খুঁজছে যে স্বামীকে স্বামীকে আপনি স্বামী তার একটু অবাকি হয়েছে সো ওই যে কমেন্ট্রি করলাম প্রথম দুই হাজার বারো সালে এরপর যমুনা টেলিভিশনে আমি অডিশন দিলাম স্পোর্টস প্রেজেন্টেশনের জন্যই যেহেতু আমার স্পোর্টসটাই আমার জায়গা তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি আমি ইন্টার ইউনিভার্সিটি লিগ খেলছি ক্রিকেটটা আমার তখন বেশ ভালো মতোই চলছে আমি হয়তো বা সামনে লিগ খেলবো এরকম একটা ব্যাপার তো যমুনা টেলিভিশনে অডিশন দিলাম আমি স্পোর্টসের জন্যই কিন্তু তখন যমুনা টেলিভিশনের স্পোর্টস প্যানেলটা এত ভারী ছিল এত স্টার কাস্ট ছিল সেই জায়গাটা ফয়সাল তিতুমির মানজুর মোর্শেদ আহমেদ রাকিব তাহমিদ অমিত বেশ হা স্টার কাজ ছিল তো তখন আমার অ্যাপিয়ারেন্স আমার প্রেজেন্স দেখে তারা আমাকে তখন রিজেক্ট করলো যে না আমাদের আমাদের এখানে হ্যাঁ আমাদের ইয়েতে চলে না বা তাদের ওই ডেফিনেটলি ওই সময়কার ওই সময় যে স্টার কাস্টের জায়গাটা এটা আমাকে একদিক থেকে হেল্প করেছে টু প্রিপেয়ার মাই সেলফ আফটার দ্যাট আমি যমুনা টেলিভিশনের প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রেজেন্টেশনের অডিশন দিলাম ইনফ্যাক্ট আমি আসলে যমুনা টেলিভিশনে গিয়েছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসারের চাকরির জন্য আমি আসলে মূলত ওই জন্য চাকরিতে গিয়েছিলাম আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু আপনার স্ট্যাটাসগুলো দেখি হ্যাঁ আমি 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 ওই চাকরির জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু প্রদীপ ভট্টাচার্য দাদা আমাকে বললেন যে তুমি এই প্রেজেন্টেশনের জন্য কেন দিচ্ছ না অডিশন তো আমি বললাম যে এইটাকে আমি পারবো কেন তুমি রেডিওতে তো কমেন্ট্রি করলে তুমি এটা চেষ্টা করতে পারো তো স্পোর্টসও দিলাম হলো না প্রোগ্রামে দিলাম সামহাও টিকে গেলাম কিন্তু টিকে যাওয়ার পর সংকট যেটা তৈরি হলো যে তখন যমুনা টেলিভিশনের প্রোগ্রাম একটা সকালের বাংলাদেশ একটা শোবিস টু নাইট তো সকালের বাংলাদেশে একটু আসলে হাই পার্সোনালিটি বা একটু বয়স্ক পার্সোনালিটির অ্যাঙ্কার প্রয়োজন সো হোয়াট টু ডু উইথ মে দেয়ার কাম সাইমন রিং আমার কাছে মনে হয় যে ব্রিটিশরা আমরা যা চিন্তা করি ওরা পাঁচ বছর পরে চিন্তা করে যে কারণে ওরা অনেক এগিয়ে আছে সাইমন রিং তখন বললেন যে ওকে আমরা কেন রেডি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব আমরা একটা প্রোডাক্ট তৈরি করি আচ্ছা স্বামী আমাদের সঙ্গে থাকুক আমরা স্বামীর জন্য একটা আলাদা সেগমেন্ট বানাই এই সকালের বাংলাদেশের প্রোগ্রামটা একটু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রোগ্রাম এটাকে একটু আমরা টিন এজ লুকস দেই একটা পার্ট রাখে স্বামীর জন্য যেখানে স্বামী সকালবেলা এই প্রোগ্রামটা লাইভ হবে ও কোনো একটা পাবলিক গ্যাদারিং প্লেসে গিয়ে ওর মতো করে একটা প্রেজেন্টেশন দেবে সেটা হতে পারে মাছের বাজার সেটা হতে পারে ফুলের বাজার সেটা হতে পারে সকালবেলা কোনো গ্রামের কোনো কৃষক কাজ করছেন তার সঙ্গে কিছু একটা ওইটা যখন আমি করা শুরু করলাম স্টুডিও প্রেজেন্টার যারা ছিলেন জুবায়ের ভাই রুনি আপা আইরিন আপা টিনা আপা তারা আমাকে বলা শুরু করলেন তাই কানেকটিভিটির সময় আচ্ছা আমরা একটু দেখতে চাই আজকে স্বামী কোথায় আছে স্বামী তুমি কোথায় আছো এই স্বামী কোথায় নামটা সাইমন রিং এর পছন্দ হয়ে গেল দেন তিনি এটাকে একটা শোই বানিয়ে ফেললেন স্বামী কোথায় ইভেন আমাকে রাখার জন্য আমার পড়াশোনার বিষয় ছিল ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাইমন রিং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমার পড়াশোনার সাবজেক্ট কি আমি বললাম ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি বললেন যে ওকে তাহলে তুমি একটা শো ডিজাইন করো যেখানে আসলে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নিয়ে শো হবে টেক ট্রেক নামে একটা প্রোগ্রাম যমুনা টেলিভিশনে চলা অনেকেই মনে করতে পারেন যে আমি টেক ট্রেকের প্রেজেন্টার বাট না আমাকে যমুনা টেলিভিশনে রাখার জন্য টেক ট্রেক প্রোগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা সাইমন রিং করেছিলেন তখন ওই সময় একটা আঠারো বিশ বছরের ছেলে তার জন্য একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করা এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের বাংলাদেশে আমরা মানসিকভাবে কোন জায়গায় পিছিয়ে আছি আপনি তবে বুঝতে পারছেন যে একটা ব্রিটিশ ভদ্রলোক তিনি ওই রিস্কটা ওই সময় নিয়েছিলেন সেটা না হলে হয়তো আজকে আমাকে আপনি পেতেন না আমি আমি হয়তো আজকে থাকতাম না এটা সাইমন রিং দ্য লেট সাইমন রিং তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা অবশ্যই থাকবে তার প্রতি তো শুধুমাত্র এখানে না আমরা মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি সব জায়গা থেকে বাংলাদেশ তার প্রতি কৃতজ্ঞ আফটার দ্যাট যেটা হলো তা হচ্ছে আমি যমুনা টেলিভিশনে কাজ করতে থাকলাম একই সঙ্গে আমি ক্রিকেট
সামিয়া আমাদের এখানে শো করার জন্য ক্যাপাবল আচ্ছা তাও সেটা হতো না এতেশাম সবুজ তখন 71 টিভিতে চলে গেল ফয়সাল তো তুমি তখন বিবিসি তে চলে গেল अदरवाइज সেই সুযোগটাও আমার হয়তো বা আসতো না এখন 19 বিশ্বকাপে স্পোর্টসের যে শোটা ছিল ওয়ার্ল্ড কাপ কার্নিভাল হ্যাঁ সেটা অনেকেই বলেন এই যাবতকালে হয়তো বা বাংলাদেশে ওই রকম শো অ্যানালিটিক্যাল শো কখনো হয় না অনেক গুছালো ছিল আমরা দেখেছি অ্যানালিটিক্যাল শো একটা করলাম আফটার দ্যাট ওই জিনিসটাই দেন আই ওয়াজ ওয়েলকামড ফর স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট অফ জমুনা টেলিভিশন দেন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডে আমার ডেবিউ হলো তো ওই সময়টাতে কোভিড এমন ছিল যে আমাদের আসলে অনেকে কোয়ারেন্টাইনে ছিল অনেকে অসুস্থ ছিল টানা এরকমও গেছে বারো তেরো ঘন্টাও নিউজ পড়তে হয়েছে একদম সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে নিউজ পড়তে হয়েছে সেরকম করতে হয়েছে ইন দ্য মিন টাইম দু হাজার বিশ সালের অক্টোবর মাসে আমার ব্রেনে ইনফেকশান হয় আমি আইসিউতে ছিলাম প্রায় সাত দিন লাইফ সাপোর্টে ছিলাম সাত দিন ওই সময়টায় যমুনা টেলিভিশনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ইন সাম সেন্সেস যে এই পাশে আনোয়ার খান মেডিকেল আনোয়ার খান মডার্ন তাদের ডক্টররা অনেক চেষ্টা করেছে সবাই বলে আল্লাহর মহান আল্লাহ তালার কৃপায় আমার নতুন জীবন হয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল যে জায়গাগুলো ছিল যমুনা টেলিভিশন আমাদের সিইও ফাহিম আহমেদ ভাই তারা এই জায়গাগুলো দেখভাল করেছেন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাদের সেট ডিজাইনে কাজ করেন ফিরোজ ভাই ফিরোজ ভাই খুব রিসেন্টলি একটা কথা বলছেন এখন যে আপনারা যমুনা টেলিভিশনে স্পোর্টস লাইভ অনুষ্ঠানের একটা সেট দেখেন যে খুব সুন্দর একটা সেট স্পোর্টস লাইভ আটটার সময় একটা অনুষ্ঠান হয় ফিরোজ ভাই একটা কথা বললেন যে এই অনুষ্ঠানটা আসলে শুরু হয়ে যাওয়ার কথা দু সালের অক্টোবর মাসে বাট আমি যেহেতু হসপিটালে ছিলাম আমাদের সিইও ফাহিম আহমেদ ভাই একটা কথা বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত সামিনা আসবে ততদিন পর্যন্ত এই সেট বের হবে না সো ইট ওয়াজ সামথিং এলস যেটা আমি ফিরোজ ভাইয়ের কাছ থেকে খুব রিসেন্টলি শুনেছি আমার ওয়েট হয়ে গেছিল এইটি নাইন কিলোগ্রাম আমাকে ফিটনেসটাও ইম্প্রুভ করতে হয়েছে নিজের ওই জায়গাটাও নিয়ে আসতে হয়েছে আমার বেশ কিছু জায়গায় ফিজিক্যালি খুব ডিজেবিলিটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাট যমুনা টেলিভিশন ওয়েটেড ফর মি ওই সেটটা তিন মাস আগে স্পন্সার সব কিছু রেডি কিন্তু স্পন্সারশিপ সেট পুরো চাংটাই তারা হোল্ড করে রেখেছিল যে আমি যেদিন ব্যাক করব ওই দিনই সেটা উদ্বোধন হবে সো আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম স্বামী ভাইয়ের কথা আমার কাছে যতগুলো প্রশ্ন ছিল আমি যে যে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবো ভেবেছিলাম সকল প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এক নিঃশ্বাসে দিয়ে ফেলেছে এর প্রেজেন্টারদের মনে এটা কোয়ালিটি যে হচ্ছে আমি খুব ভয় আছি যে আমি একেবারে হচ্ছে না কমেডিয়ান না প্রেজেন্টার এমন একটা অবস্থায় আছি সেখান থেকে স্বামী ভাইয়ের সামনে হচ্ছে হোস্টিং করা সেটা আসলে আমার জন্য টাফ ব্র্যাকের ভিতর সব স্বামী ভাই আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে যে ক্রিকেট অ্যানালাইসিস নাকি হচ্ছে ক্রিকেটার কোনটা বেশি এনজয় করেন ডেফিনেটলি মাঠের ক্রিকেটটা মাঠের ডেফিনেটলি মাঠের ক্রিকেটটা আর মাঠের ক্রিকেটটাকে আরও শার্প করার জন্য বিশেষ করে আমি যেহেতু যে জায়গাটা বেছে নিয়েছি যে আমি ওই যে ওইখানে বাচ্চাদেরকে দেখছেন বাচ্চারা প্র্যাকটিস করছে এখন ওদের এক্সট্রা টাইমের প্র্যাকটিস চলছে এই সময়গুলোতে যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা ওই যে বাচ্চারা দেখছেন রান আপ ঠিক করছে না একটু যাই ও কীভাবে চলেন আমরা যেতে পারি এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলোর জন্য ক্রিকেট অ্যানালাইসিসটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটাই আসলে চেষ্টা করছে যাতে ওদেরকে আমি খুব ভালো মতো শেখাতে পারি জায়গাগুলো স্বামী ভাইয়ের বল দেখছি এতদিন তো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছিলাম আজ সরাসরি দেখার সুযোগ হলো স্বামী ভাই আপনার তো লেগ স্পিনার তাই না আমি লেগ স্পিনার এবং আমি রং ফুটেড লেগ স্পিনার বা আমার রং ফুট এইটাও এক ধরনের ক্রিকেটিং টার্ম আমার অ্যাকশন দেখে অনেকে বলতে পারে আরে কি অ্যাকশন মিডিয়াম পেসার বা কি হচ্ছে কিন্তু এই ধরনের প্লেয়ারদেরকেও যে আলটিমেটলি আপনি একটা পর্যায়ে নিতে পারেন সোহেল তানভীর পাকিস্তান তাকে রং ফুটেড প্লেয়ার পাকিস্তান তাকে ওইভাবে করেছে আমরা এই বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের একজন বোলারকে দেখছি লেগ স্পিনার আমাদের এখানে এই চলটা নাই দেখেই প্রথমে নেট থেকে বের করে দিবে ঢাকা লিগে আপনি যদি দেখেন যে আমি যতগুলো ম্যাচেই বোলিং করেছি আই ওয়াজ ইকোনমিক্যাল এই জায়গার কারণটা হচ্ছে যে আপনি অ্যাকশন দেখে আমাদেরকে এখানে আগে সাইড করে যে অ্যাকশন স্মুথ না অ্যাকশন ভালো না জাজমেন্টাল প্রায় ঝামেলা আছে আমার এক্স্যাক্টলি কারণ এই যে আমাদের পড়াশোনাটা নাই যে আপনি রং ফুটেড বোলারদেরকেও যে আপনি ওইখানে কাজ করাতে পারবেন সোহেল তানভীরকে পাকিস্তান ইউজ করেছে পল অ্যাডামস তার একটু আনইউজুয়াল অ্যাকশন ছিল ইন্ডিয়াতে শিবিল কৌশিক নামে একজন প্লেয়ার কারিয়প্পা নামে একজন স্পিনার ছিলেন মুরুগান আশ্বিন ছিলেন সো ইন্ডিয়া তো তাদেরকে সেভাবে ব্যবহার করেছে আমাদের এখানে সমস্যাটা আসলে ওইখানে যে আমরা এই কাজটা বুঝতে পারি না করতে পারি না একটা প্লেয়ারকে একটু আন ইউজুয়াল দেখলে আমরা ও
Okay. Good. Good ball, good ball. I am a gentleman. If you want to do something, you have to do something. 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 আপনি হয়তো বা বলতে পারেন যে আমার চাইতে কম যোগ্যতা সম্পন্ন অনেকে আছে কিন্তু আমি নিজেকে ওই জায়গায় চিন্তাই করতে চাই না যে আমার কাছে ওই জায়গাটা অনেক বড় জায়গা যে আমি মিডিয়োকার নলেজ নিয়ে আমি ওই জায়গায় কাজ করব অনেকেই দেখি বলেন যে সামি ভাইকে বাংলাদেশ টিমের অ্যানালিস্ট হিসেবে দেখতে চাই আমাদের এখানে অ্যানালিস্ট হিসেবে যিনি আছেন শ্রীনিবাস আই এম প্রিটি মাচ শিওর তিনি ডেটা সায়েন্সের উপর অনেক উচ্চতর ডিগ্রি হোল্ডার যেগুলো আমার কোনো কিছুই নাই আর অ্যানালিস্ট আমি আসলে হতেও চাই না আমি ফিজিক্যালি কোচিং নিয়ে কাজ করতে চাই আমি কোচ হতে চাই এবং সেটার জন্য আমার কাছে মনে হয় डेफिनेटলি আপনি যদি আমাকে বলেন দেশের সাথে কাজ করার জন্য সেটা সবাই করতে পারে কিন্তু আই এম নট प्रिपेयर्ड আমার কাছে মনে হয় যে ঠিক এই মুহূর্তে যদি আমি আমার বয়স বলে দেই আই এম 31 I still want to play for five or six more years. After that, in the meantime, I am a little bit of a After that, I am a coaching course. I am a complete course. I am a Premier League ball and BPL ball and Shegulo complete course. I am a coach. 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 I am a Guide kora na aim na batting kora, umne batting kora. Tini hoto ba bhavan je tini Rasul Doming kotha ke better coaching kotha. But this is not that. Cricketer ei jayga to definitely apne kono ek dhap par kora jayta hobe. Chandi ka hathura singh ek jon advanced level three coaching course complete kora coach. Tar kintu porashona thone kotha hoye chhe. আমাদের নাজমুল আবেদিন ফাইম স্যার তিনি লেভেল 3 কমপ্লিট করা কোচ অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন আনফরচুনেটলি তাকে আমরা ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে পারছি না বা পারি নাই সালাউদ্দিন স্যার তিনিও লেভেল 3 কমপ্লিট করা কোচ ডিউ টু সাম রিজনস আমরা তাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারছি না আর সেটা যদি আমি ক্যামেরার সামনে বলে দেই মেবি ফাইনান্সিয়াল ফ্যাক্টর একটা ফ্যাক্টর হতে পারে সালাউদ্দিন স্যার যে কমিটমেন্টে কাজ করছেন এই মুহূর্তে মাসকো সাকিব ক্রিকেট একাডেমিতে সেই কমিটমেন্ট ক্রিকেট বোর্ড সালাউদ্দিন স্যারকে দেবেন কিনা সেটা একটা অনেক বড় প্রশ্নের জায়গা আছে অবশ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর इवन सारे विभिन्न कमिटमेंट आज है कारण ये डेवलपमेंट के छोटे-छोटे बच्चे रह सारे काज के शागे काज करो। नाउ वर्ड इज़ आमर का से मोनो है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जेटा हो है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेष्टा करे। টপ লেভেলে যারা আছেন তাদের তো একদম রুট লেভেল পর্যন্ত দেখার অতটা জায়গা হয় না যেমন নান্নু ভাইকে সবাই খুব মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে কোন সেন্সে নান্নু সবাই ভাবে নান্নু ভাই মনে হয় ক্রিকেটার তুলে আনবে ক্রিকেটার তুলে আনা নান্নু ভাইয়ের কাজ না ক্রিকেটার তুলে আনা এজ লেভেলের সিলেক্টরদের কাজ এজ লেভেলে আলাদা সিলেক্টর আছে আলাদা কোচ আছে তারা বেস্ট পসিবল প্লেয়ারদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসবে নান্নু ভাই তাদের মতো থেকে প্লেয়ার সিলেক্ট করবে ন্যাশনাল টিম ওটা डिफरेंट জায়গা সো আমাদের এখানে মনে হয় যে গেম ডেভেলপমেন্ট যেটাকে আমরা বলছি যে এজ লেভেল একদম এজ লেভেলের কোচ যারা তাদের একাডেমিক্যালি শিক্ষিত করাটা আমরা এটাকে বলি গেম এডুকেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের দেশে আসলে এবং আমরা দেখছিলাম সামি ভাই আমি মাঝখানে যোগ করছি যে আপনি বলছিলেন যে আগামী সাকিব আগামী তামিম আগামী মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিংবা মুশফিক তৈরি করার পিছনে আপনি টুকটাক কাজ করে যাচ্ছেন যেহেতু এখানে সময় দেওয়া হচ্ছে যেমন এই ছেলেটার কথা যদি আমি বলি ওর ওর যে প্রবলেমটা হচ্ছিল গত কদিন আগে সেটা হচ্ছে যে ও ওর রান আপটা খুব ভালো ও খুব জোরে রান আপ নেয় এদিক আয় বাবা ও খুব জোরে রান আপ নেয় তো ওর যেটা হচ্ছিল যে ওর বারবার নো বল হয়ে যাচ্ছিল আচ্ছা তো আমি ওকে এটা এক একজনের এক এক রকমের ভাবে ঠিক করা যায় ওকে আমি যে সাজেশনটা দিয়েছিলাম যে আম্পায়ার যে জায়গায় দাঁড়াচ্ছে কনসিডার ইট অ্যাজ ইওর জাম্পিং মার্ক যে তুমি ওই জায়গা থেকে জাম্পটা করবা আফটার দ্যাট তুমি যখন এখানে যাবা তোমার হয়তো বা নো বলটা হবে না ওর যেটা হচ্ছিল যে ও আম্পায়ারকে ক্রস করার পর ও আসলে জাম্পিং কোনো মার্ক রাখছিল না সো এটা ওর ক্ষেত্রে কাজে কাজে লাগছে এখন কাজে লাগছে আমরা দেখতে পারি একটা বল দেখতে পারি আচ্ছা একটু একটা ফুল রান আপ একটা বল করে দেখা আমরা দেখব হচ্ছে সাপোজ ভাই তো আছে আমি অন ক্যামেরায় থাকব সাপোজ আমি আমি হচ্ছে আম্পায়ার হ্যাঁ 
আমি হচ্ছে আম্পায়ার ও এই জায়গা দাঁড়াবো ওকে ও ওর একটা জাম্পিং মার্ক নিয়ে আছে এটা হচ্ছে ওর জাম্পিং মার্ক দেন ও বল করবো নো বল প্রচুর নো বল হচ্ছিল ও এবারে ছয়টা বল করলে চারটাই নো বল হচ্ছে এখন ও এবার ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগ এন সি এল এ নেট বোলিং নেট বোলার হিসেবে কাজ করছে বা জাস্ট সিক্সটিন ষোলো বছর বয়স বা মানে এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে এই যে বলটাও করলো ওর পাটা কিন্তু এইখানে পড়েছে রাইট বাট যেটা দেখা যাচ্ছিল যে ওর পাটা এইখানে বা এইসব জায়গায় পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এইটা তখন ওকে নিয়ে আমি আসলে কাজ করলাম এখন স্টেপটা বড় নিতে হ্যাঁ নো ম্যাটার বাট কাজে লাগছে তো আমরা আমরা কয়টা সেশন কাজ করছিলাম এটা নিয়ে একটা সেশন মনে হয় না আমরা একটা সেশন আসলে কাজ করছি এটা নিয়ে তো একটা সেশন কাজ করার পরে এটা মোটামুটি কাজে লেগে গেছে তো ওইটাই আর কি প্রবলেম ইজ আমাদের এইখানে যে বিষয়টা ঘটে যে একটা বোলার যখন নতুন আসে যেমন আমি যখন প্রথম এইজ লেভেল ক্রিকেট খেলতে গেলাম আমার বোলিং গ্রিপটা একটু আনইউজুয়াল গ্রিপ আমি একটু ভেতরের দিকে বল ঢুকাই হ্যাঁ 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 তো এইটা দেখার পরে কোচরা তো এক বছর দুই বছর আমার আগে এটাই ঠিক করতে চাইছে তো এই এই জিনিসগুলো থেকে আসলে বেরিয়ে আসাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা প্লেয়ারের ন্যাচারাল যে এবিলিটি আছে এখন আমি যদি ওকে বলতাম যে তুমি তোমার রান আপ শর্ট করে ফেলো বলতেই পারতাম ম্যাক্সিমাম কোচই তাই করতেন আমি বললাম যে না রান আপ শর্ট করার দরকার নেই তুমি যেটাতে কমফোর্টেবল সেটা করো যেটা করবা তোমার জাম্পিং মার্কটা চেঞ্জ করে দেখতে পারো কি হয় আমরা দেখি যদি এটা না করতো কাজ হয়তো বা অন্য কোনো একটা পলিসি অবলম্বন করতাম মানে ফরমেটিং কোচিং থেকে আসলে বের হয়ে এসে কমফোর্টেবল জোনটাকে কমফোর্টেবল জোনটাকে এগিয়ে যেতে আমি আমার কাছে মনে হয় আমি এটাই ফলো করার চেষ্টা করি এখন যেভাবে হয় যেমন আমার এই জায়গা থেকে আমাদের এই শেখ জামাল ক্রিকেট একাডেমি থেকে যদি ওকে আমি খুব বেশি টেকনিক্যালি গাইড করতে পারি নাই মেন্টালি ওকে আমি অনেক গাইড করছি হাবিবুর রহমান সোহান লাস্ট বিপিএলএ ও খুলনা টাইগার্স হয়ে নয় বলে মনে হয় উনত্রিশ রান করে ম্যাচ জেতালো অপোনেন্টি বিবাদত ছিল ইবাদতকে ছক্কা মারলো ও এখানকারই প্রোডাক্ট এখানকার স্টুডেন্ট ওকে আমি টেকনিক্যালি খুব বেশি কাজ করাই নেই ওকে নিয়ে বাট মেন্টালি এবং স্ট্র্যাটেজিক ওর ওকে নিয়ে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানগুলো আমি করি যে ওর কীভাবে খেলা উচিত কোন পজিশনে ব্যাটিং করা উচিত কী করা উচিত সো একটা প্রোডাক্ট তো এখন অলরেডি বের হয়েছে হাবিবুর রহমান সোহান আশা করছি যে আরও আরও বের হবে আরও বের আসবে আমার জানতে ইচ্ছা করছে সামি ভাই সেটা হচ্ছে যেহেতু বিশ্বকাপ চলছে বিশ্বকাপে প্রচুর ব্যস্ততা যাচ্ছে আপনার ব্যস্ত থাকেন ও বরাবরই আমার জানতে ইচ্ছা করছে যে ওয়ার্ল্ড কাপে যদি আমি বলি যে দুইটা দেশকে এগিয়ে রাখতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে কোন দুইটা দেশকে এগিয়ে রাখবেন এই মুহূর্তে আমরা যে আজকে শুটিং করছি এই পর্যন্ত যদি বলি যে ইন্ডিয়া আর নিউজিল্যান্ডকে তো এগিয়ে রাখতে হবে বাট ওয়ার্ল্ড কাপ ইউ নেভার নো এনি বডিজ গেম টুর্নামেন্টটা যত প্রোগ্রেস হবে আরও বোঝা যাবে আসলে কোন টিম কন্ডিশন ওয়াইজ কতটুকু ফেভারিট তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে কন্ডিশনটা যেরকম ইন্ডিয়া এমন একটা দেশ যেখানে ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট ডাইভার্সিটিস আপনার ওইখানে বরফও পড়ে আবার মরুভূমির মতো গরমও থাকে তো এই কন্ডিশনগুলো সব কিছু মনে হয় ইন্ডিয়ানরাই বেশি অ্যাসেস করতে পারে ওদের হোম কন্ডিশন ওদের অ্যাকর্ডিং টু টিম কম্বিনেশন স্ট্রেংথ আমার কাছে মনে হয় যে ইন্ডিয়ার একটা ডেফিনেটলি ফেয়ার চান্স আছে নিউজিল্যান্ডও তাদেরকে ফাইট দেবে অ্যান্ড ইউ নেভার নো টুর্নামেন্ট আসলে এখনও শুরু হয়েছে আরও ছয়টা করে ম্যাচ বাকি প্রত্যেকটা দলের আর একটু পরে হয়তো বা বোঝা যাবে যে কোন দলটা হতে যাচ্ছে এগিয়ে আছে আর ইভেন কোনো সমস্যা নেই সমস্যা নেই নেটের মধ্যে আটকে গেছে ইভেন এই এই যে ক্রিকেটের পছন্দের ক্রিকেটার কাকে কাকে বেছে নেবেন আপনার এই বিশ্বকাপে আমার পাঁচটা পছন্দের ক্রিকেটার বিরাট কোহলি নাম্বার ওয়ান কোহলি নাম্বার টু কুইন্টন ডিক ওকে মিচেল স্টার্ক ওকে আমি খুব করে চাই মেহেদি হাসান মিরাজের এটা একটা ভালো বিশ্বকাপ হবে সাকিব আল হাসান তো অল টাইম ফেভারেট এই এটা তো এটা তো ওই না আমি এই পাঁচজনের পারফরমেন্সটা আমি এই বিশ্বকাপে আসলে দেখতে চাই যে তারা টপের দিকে থাকবে আমরা তো আপনার বলিং দেখছিলাম সকল কিছু দেখছিলাম মাঠের পরিবেশও দেখছিলাম সামি ভাই আপনার অনেক ফ্যান ফলোয়ার্স আছে আপনার অনেক আছে অডিয়েন্স আছে তাদের উদ্দেশ্যে কী বলতে চান আমাদের আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আসলে বলতে যাওয়ার মতো মানুষ আমি কিনা এখনও হয়েছে কিনা জানি না কিন্তু আমি যেটা বলবো যে নিজের কাজের প্রতি অনেস থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্রত্যেকের নিজের কাজের প্রতি অনেস থাকা প্রয়োজন এবং সব কিছুর মধ্যে একটা বিষয় আছে আমাদের আমরা যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করি তকদিরে বিশ্বাস একটা অনেক বড় বিষয় তকদিরকে আপনি পরিবর্তন অবশ্যই আপনার তদবিরের মাধ্যমে করতে পারবেন এবং আমি দিন শেষে একটা জায়গা খুব ভালো মতো বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি বিশ্বাসটা 
সবচাইতে জরুরি কারণ আপনি যখন সেই বিশ্বাসটা রাখবেন আপনি আপনার আশেপাশের মানুষকে সহায়তা করবেন আপনি যখন আপনার আশেপাশের মানুষকে সহায়তা করবেন আপনি যখন আপনার ভাইকে সহায়তা করবেন আল্লাহ তালা আপনাকে সহায়তা করবেন আপনি দেখবেন যে কোন দিক দিয়ে যে কি হয়ে গেছে আপনি নিজে আসলে টের পাবেন না যেটাকে অনেকে বলে লাখ লাখ ফ্যাক্টর আমি বলি মহান আল্লাহ তালার কৃপা মহান আল্লাহ তালার বিশেষ রহমত তো আমার যেটা ব্যক্তিগত জায়গা ফেসবুকে ইউটিউবে এসে অন্যের পোস্টের নিচে নেগেটিভ কমেন্ট করা এটাও কিন্তু এক ধরনের গীবত এক ধরনের পরনিন্দা এই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে সেটাকে প্রোডাক্টিভ টাইমে আমি যদি আমার ভাইকে হেল্প করতে পারি আমি আমার ভাইকে সহযোগিতা করি আল্লাহ তালা আমাকে সহযোগিতা করবে আমি এই জিনিসটা বিশ্বাস করি এখন আপনি এটাকে যেভাবে নেন আমি এটা বিশ্বাস করি এটা মনে হয় আপনি যদি বলেন না সিক্রেট আমি এই পর্যন্ত এসেছি আমার সিক্রেটটা কি আমার এই পর্যন্ত আসার সিক্রেট আসলে এইটা আমি এখন এগুলো বললে তো আবার সেটা আবার অন্যরকম ব্যাপার হয়ে যায় কিন্তু আমি জাস্ট ছোট্ট করে একটু বলি যে আপনি তো ডেফিনেটলি আপনার কোনো একটা কাজ হওয়ার জন্য আপনি সচিবালয়ে গিয়ে কোনো মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোনো সচিব মহোদয়ের কাছে তদবির করতে যান কোনো একটা কাজ হওয়ার জন্য তো আমার কাছে মনে হয় যে কোনো কাজ হওয়ার জন্য তদবির করার জায়গাটা সবচাইতে উপরে মহান আল্লাহ ওই জায়গাটা যদি আপনি তদবির করে আপনি ওইখানকার পছন্দের মানুষ হতে পারেন না আপনি দেখবেন যে খুব সিম্পল একজন মন্ত্রী মহোদয়ের পছন্দের মানুষ হলে আপনি অনেক জায়গায় ফেভার পাবেন সচিব মহোদয়ের পছন্দের মানুষ হলে অনেক জায়গায় ফেভার পাবেন মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের পছন্দের মানুষ যদি আপনি প্রিয় পাত্র আপনি হতে পারেন তাহলে আপনি চিন্তা করেন আপনি কত কিছু পাবেন আমার কাছে মনে হয় এটাই সবচাইতে জরুরি বিষয় সামি ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে পেয়ে আমরা আসলে খুবই আনন্দিত আছি এবং সে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন ডাঙ্গুলি বিশেষ আয়োজন এক্সট্রা ভাইভ সাথে ছিলাম আমি আপনার নাম অমিত রাশের আপনারা দেখে ফেলেছেন আজকে আমাদের সাথে একজন স্পেশাল গেস্ট ছিলেন তিনি হচ্ছে সৈয়দ আবিদ হোসাইন সামি তারা তাকে আপনারা ক্রিকেট অ্যানালাইস্ট হিসাবেও দেখেন কখনো ক্রিকেটার হিসাবেও দেখেন কখনো কমেন্টেটার হিসাবে দেখেন আমরা মনে করছি সামনে আরও আরও অনেক ভূমিকা দেখতে পাবেন তাই না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সামনে ভাই টাটা আল্লাহ হাফেজ